ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இந்துஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டான ஹோட்டல் ஸ்டைல் இட்லி சாம்பார் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க இந்த சாம்பாரோட நீங்கள் இட்லி தோசை பொங்கல்னு எது சேர்த்து சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரெசிபிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆலுங்கிற பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போது தான் நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோஸ் எல்லாம் உடனே உடனே உங்களுக்கு வரும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு குக்கரில் ஒன் தேர்டு கப் அளவு துவரம் பருப்பை நல்லா கழுவிட்டு சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு பாசிப்பருப்பை நல்லா கழுவிட்டு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை ரஃபாக கட் பண்ணிட்டு சேர்த்துக்கலாம் சப்போஸ் நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் சேர்க்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா தோல் உரிச்சுட்டு அதை முழுசாகவே சேர்த்துக்கோங்க டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தக்காளி மீடியம் சைஸில் இருந்ததுன்னா ரெண்டு தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க பெரிய தக்காளினா ஒரு தக்காளி போதும் ஒரு பூண்டு பல் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பச்சை மிளகாயை இடையில கீறிட்டு சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இதில் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் முக்கால் டீஸ்பூன் அளவு தனி மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பிலை சேர்க்கும் போது நம்மளுக்கு சாம்பார் வந்து ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஒன் எயிட்டு டீஸ்பூன் அளவு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இதில் ஒரு ரெண்டு கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி சேர்த்து நல்லா ஒரு தடவை கலந்து விட்டுட்டு அப்படியே இதோட மூடி போட்டுட்டு வெயிட் வச்சு மீடியம் ஹீட்டில் நாலு விசில் வச்சு எடுத்துக்கோங்க நாலு விசிலுக்கு அப்புறமா ப்ரெஷர் தன்னால் இறங்கிடுச்சு இப்போது நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது பாருங்கள் நம்மளுக்கு இந்த தக்காளி பருப்பு வெங்காயம் எல்லாமே நல்லா வெந்திருக்கு இப்போது இதை இந்த மாதிரி ஒரு குளிக்கரண்டி யூஸ் பண்ணியோ இல்லைனா சின்ன மத்து யூஸ் பண்ணியோ நல்லா கடைஞ்சி விட்டுருங்க இப்போ இதில் ஒரு முக்கால் கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இதை அப்படியே இப்போ தனியாக வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு சின்ன பேன் வச்சுக்கலாம் பேனில் ஒரு ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சூடுபடுத்திக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா இதில் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு கடுகு சேர்த்து பொரிய விட்டுடலாம் அரை ஸ்பூன் அளவு சீரகம் ஒரு வர மிளகாயை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் சேர்த்து பொரிய விட்டுடலாம் இப்போது நம்ம லோ ஹீட்டில் ஸ்டவ்வை வச்சுக்கோங்க இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவு சாம்பார் தூளை சேர்த்துக்கோங்க சாம்பார் தூளை லோ ஹீட்டில் வச்சு லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிடுங்க ரொம்ப வந்து கருக்கிடக்கூடாது இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஸ்டெப்பு இதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம சாம்பாரில் சேர்த்துடலாம் இப்படி நம்மளுக்கு பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஹோட்டல் ஸ்டைல் சாம்பார் அப்படியே இருக்கும் டேஸ்ட் வந்து அதே மாதிரி இருக்கும் இப்போ இந்த அளவுக்கு புளிய நல்லா தண்ணியில் கரைச்சிட்டு இதில் சேர்த்துக்கலாம் புளி வந்து அந்த காட்டினதுக்கு மேலே சேர்க்காதீங்க ரொம்ப புளிப்பாக இருக்கும் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கொதிக்க வச்சிடலாம் தேவைப்பட்டதுன்னா நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க சாம்பார் வந்து கரெக்டான பதத்தில் இருந்ததுன்னா நீங்கள் தண்ணி சேர்க்க தேவையில்லை இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு பாருங்கள் கொதித்ததுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலைகளை சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு இதில் சேர்த்துட்டு ஒரு கிளறி கிளறிட்டு ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதாங்க நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான டேஸ்டான ஹோட்டல் ஸ்டைல் சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க அந்த தாளிப்பு தாங்க இதோட மெயினான ப்ளஸ் பாயிண்ட்டே அது நீங்கள் சேர்க்கும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சாம்பார் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்